ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇ ഡി പി എൻ്റർപ്രണേറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണേറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഹെഡിങ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇ ഡി പി ഓർ എൻ്റർപ്രണേറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡി പി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ സ്ട്രെങ് എൻ്റർപ്രണറിയൽ മോട്ടീവ് ആൻഡ് അക്വയറിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് അതായത് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് വഴി എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ സ്കിൽസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻ ടു ഡെവലപ്പ് എൻ്റർപ്രണേറിയൽ എബിലിറ്റീസ് എമങ് ദ പീപ്പിൾസ് പീപ്പിൾസിൽ എൻ്റർപ്രണേറിയൽ എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇ ഡി പി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതർ വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻ ഇൻകൾക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ് ദ എൻ്റർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് ഇൻ ടു എ പേഴ്സൺ നീഡഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണ് അയാളുടെ എൻ്റർപ്രൈസസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡി പി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ ഡി പിയുടെ മീനിങ് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് ഇ ഡി പി അതായത് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഫേസസ് ആണ് വരുന്നത് അതെന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസസ് ഓഫ് ഇ ഡി പി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി പ്രീ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ത്രീ ഫേസസ് പ്രീ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൽസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ബിഫോർ ട്രെയിനിങ് അതായത് ബിഫോർ ട്രെയിനിങ്ങിന് മുന്നേ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ആ പേഴ്സൺ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് പ്രീ ട്രെ പ്രീ ട്രെയിനിങ് വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ട്രെയിനിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സിലബസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇനാഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈനിങ് ടൂൾ ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ്സ് പബ്ലിസിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇത്രയാണ് പ്രീ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രീ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് സ്കിൽസ് ആണ് ആ പേഴ്സണുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ഈ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസാണ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോളിഷ് ഹി സ്കിൽസ് ടു മേക്ക് ഹിം എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ അതായത് അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിൽ അതായത് അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് ഫേമിൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആവാനുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്കിൽസിനെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ എൻ്റർപ്രൈസിൽ അവർക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ആവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും പോളിഷ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പോസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ് ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ്
pre training training post training next nammal nokkan povunnathu courses contain and curriculum of edp edp il ulla courses gal edana allenge ande curriculum edana nanu nammal next nokkan povunnathu ande the first at the point parayunnathu endha nu cheyittundengil technical knowledge and skill അതായത് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു എൻ്റർപ്രണറിന് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതായത് ഏത് ട്രേഡാണ് അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അവയർനെസ് ആൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൗണ്ട് തിയറി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഒരു എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഫേം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എ എൻ്റർപ്രണർ ആവുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെക്നോ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് അയാൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിക്വയർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അങ്ങനത്തെ നോളജ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് വഴിയൊക്കെ ആ തിയറി അയാൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടെക്നിക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അയാൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് വരുന്നതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ് വഴി അവർക്ക് മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് അവർക്ക് അവരിൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടു കൂടി എന്നെ ആ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എമങ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ട്രൈ ചെയ്യും അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രൊജക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐഡിയാസോ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെസസറി ഗൈഡൻസ് അവർ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു നെസസറി ഗൈഡൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് വഴി അവർക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എടുത്താലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിന് പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്ട് സെലക്ഷൻ നടത്താനൊരു ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് വഴി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെസസറി നോളജ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊജക്ട് ഫെസിലിറ്റി വയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗീവൺ ഇൻ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതായത് ഈ ട്രെയിനിങ് വഴി അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്
എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊസീജിയറിൽ പറയുന്നത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രനേഴ്സിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഏജൻസീസൊക്കെ ഒരു എൻ്റർപ്രനേഴ്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതി സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഏജൻസീസൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സർവേ മാർക്കറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടേം ഹെൽപ്സ് ആസ് ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് അവന്യൂസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൈംസ് ആണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് സർവേ വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സർവേ വഴി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വാരിയസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫിനാൻസ് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വേണം അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന നോളജ് എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചും മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കണം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രണറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നോളജ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം കാരണം അവർക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പേർട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരിന്ന് ജോലിക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി ഏബിൾ ആയിരിക്കില്ല അവർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്സിനൊന്നും അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഓർ ഇൻ പ്ലാൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക സെയിം ആസ് അങ്ങനത്തെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യണേത് എന്നൊക്കെ നോക്കി കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതായത് നമ്മൾ പല സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സ് മുതൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വരെയുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടും കൂടി ആയിരിക്കണം പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ഫോം ആയിരിക്കണം പ്രൊജക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഴ്സസ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കരിക്കുലം ഓഫ് ഇ ഡി പിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ സെക്കൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് തേർഡ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർത്ത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫിഫ്ത് ഈസ് മാർക്കറ്റ് സർവേ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ സെവൻത് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വിസിറ്റ് അവർ ഇൻ പ്ലാൻ ട്രെയിനിങ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇ ഡി പി എന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ നീഡ് നീഡ്സ് നോക്കി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഫേസസ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇ ഡി പി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇ ഡി പിനെ മെയിനായിട്ട് ടു കാറ്റഗറൈസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നും ലോങ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നും ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വിച്ച് ആർ ടു ബി അച്ചീവ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ കമ്പൽഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ വഴി ആ പ്രോഗ്രാം കമ്പൽഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഹെൽപ്പ് ദ സെലക്ട് ദ പ്രൊജക്ട് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൽപ്പ് ദ ഫോർമുലേറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് തേർഡ് ഈസ് പറയുന്നത് ദ മേക്ക് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ടു നോ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് നീഡ് ടു നോജിങ് എ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ പേഴ്സൺ മെൻ്റലി ഓർ എൻ്റർപ്രിനറിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണലി മെൻ്റലി ഫോർ ദ എൻ്റർപ്രിനറിയൽ വെഞ്ചേഴ്സിന് പ്രിപ്പയർ ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ലോങ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലോങ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറേ നാളത്തേക്കും കൂടി നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറേ നാളുകൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ലോങ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രിനേഴ്സ് ഉള്ള എൻ്റർപ്രിനേഴ്സിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രിനേഴ്സിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് നെസസറി നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എമങ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് സ്കിൽസും അതേപോലെ തന്നെ നോളജും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാനേജറിയൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ യൂത്തായിട്ടുള്ള പേഴ്സണിനെ സെൽഫ് എംപ്